George Russell é o pole position para o grande prêmio da Hungria, você não ouviu errado. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a Hungria que é a terra dos azarões como já falavam em transmissões, mais uma vez provou estar gerando entretenimento para nós fãs de Fórmula 1. Com uma chuva pesada que caiu durante os treinos livres e um quali já na pista seca, tivemos um resultado bem inesperado e não somente um, mas alguns resultados fora da caixinha. Vou passar rapidamente por alguns para depois a gente chegar lá na pole do Russell. Começando basicamente com o Q1, perdemos Latifi, Gasly, Vettel, Albon e Tsunoda, as duas Alpha Tauri. Muito mal, a gente tem que dizer isso não estão andando muito bem ao longo de toda a temporada, um carro que parece que não desenvolve. No caso das Williams, também as duas Williams de fora, a Albon em 17º, o Latifi vinha para fazer a melhor volta, ele vinha para fazer literalmente a melhor volta, não é brincadeira, você que assistiu o quarto sabe do que eu estou falando, só que errou na última curva e aí ficou em último, ia ser um espetáculo o Latifi liderando o Q1, ele liderou o TL3, na última volta ele fez a volta mais rápida, só que obviamente a gente tem que contextualizar, em ambas as circunstâncias a pista estava secando e aí ele fez o tempo de volta dele no ponto específico em que foi o melhor da pista naquele momento. Só que foi legal de qualquer forma, rendeu aí várias coisas na internet e fica uma memória legal para o Latif também, já que provavelmente essa é a última temporada dele na Fórmula 1. Foi uma pena ele não ter encaixado essa volta no Q1, queria ver como ele ia se sair no Q2. Sebastian Vettel foi a Aston Martin que saiu no Q1, infelizmente não conseguiu uma boa volta, além de ter também batido o carro no TL3, conseguiram recuperar o carro, mas a gente vê claramente que o Vettel não conseguiu desenvolver também, essa Aston Martin está difícil, mesmo com a nova asa que é revolucionária, até as, as outras equipes estão falando disso, ainda assim não conseguiu um bom quali. Perdemos esses pilotos no Q1, já no Q2 foi Mick Schumacher, Stroll, Magnussen, Joe, Pérez. Pois é, vamos começar com as duas Haas, a Haas está com uma super atualização no carro do Magnussen, é um carro diferente, mas ainda não sabemos o quão mais rápido é esse carro, as condições de pista não deixam a gente analisar friamente porque a pista estava ainda secando, então não é como se ela estivesse num ponto só durante todo o quali, ela foi melhorando, 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 fica difícil de analisar essa Haas. O Stroll com sua Aston Martin também ficou, já era esperado, o Joe com a Alfa Romeo também não foi bom, mas também não foi ruim, e o Pérez é a grande surpresa do Q2, ficando de fora, foi atrapalhado numa volta, mas isso não muda o fato que ele teve outras oportunidades e não conseguiu encaixar uma boa volta, e quase ficou sem a volta dele ainda, porque ela foi deletada durante um tempo, mas aí reviram que não tinha nada errado, e liberaram de novo a volta do Pérez. Eu até falei no Q2, quando acabou o Q2, pro pessoal que estava dos membros na chamada, e olha, o Pérez vai deixar de novo o Verstappen contra as duas Ferraris, parece que desde que a Red Bull começou a atualizar de uma forma diferente esse carro, o Pérez não tem se adaptado, alguns falam que é o assoalho que vai ser utilizado a partir de Spa por Verstappen também, se isso for verdade, a Red Bull pode dar um grande adeus à briga pelo título, porque simplesmente o carro ficou muito pior, enquanto a Ferrari melhorou dois décimos com o assoalho da nova especificação. Aí ah, a gente vai ter que esperar para ver o que é verdade e o que não é, por enquanto temos que apenas especular. Já no Q3 é onde o negócio ficou interessante. Tivemos Verstappen com problema no motor, não conseguiu fazer a sua última volta, abortou e com isso tem um problema para amanhã porque larga em décimo, além de que não sabemos também qual a extensão desse problema dele, pelo menos até o momento da gravação do vídeo, que é logo após o quali, ainda não sabemos qual é o verdadeiro problema, se vai ter que trocar motor ou não. Na prática as duas Red Bulls estão largando como se estivessem pagando punição, a diferença é que não estão pagando punição e isso significa um grande prejuízo na temporada. A Alfa Romeo do Bottas, excelente resultado, eu falei para vocês que a Alfa poderia chegar porque ela não é muito de reta, mas quando tem circuitos mais travados vai melhorzinho, então o Bottas está aí. As duas Alpines mais uma vez muito bem, quinto e sexto, só elogios para essa Alpine. E as McLaren no Q3, algumas pessoas ficaram bravas porque eu não falei tanto da McLaren ontem, só que eu não vou falar da McLaren num treino livre porque é uma equipe que oscila demais, a Aston Martin já fez melhor tempo em treino livre e no sábado chegou e ficou no Q1, então eu falei para vocês ainda nos comentários que eu ia esperar a McLaren no quali para ver se realmente 
teve esse salto todo. E aparentemente pegando a corrida passada e agora, sim, deu um salto bom. O Ricardo em nono não é ainda próximo do Norris, mas o Norris num excelente quarto lugar, ele que já veio nos treinos livres muito bem, tô esperando uma boa corrida da McLaren, ainda mais contra as duas Alpines que é justamente a briga pelo quarto lugar dos construtores. As duas Ferraris, segundo e terceiro, estavam esperando uma dobradinha a partir do momento que o Verstappen tem o problema, a pista secando, e aí vem o George Russell e faz a pole position, Hamilton fica em sétimo e eu quero passar para vocês justamente a telemetria de George Russell contra Carlos Sainz que são os dois primeiros colocados, Sainz inclusive mostrando que não vai ficar olhando o Leclerc ser primeiro piloto, o que pode atrapalhar as pretensões do próprio Leclerc, porque já que o Verstappen vai largar lá atrás, o ideal seria o Leclerc estar tá ali em primeiro para tirar o máximo de pontos possíveis. Mas vamos aqui para Russell e Sainz. Pela telemetria você repara em qual parte cada um foi mais rápido, o Sainz basicamente nas curvas estava sendo mais rápido e o Russell estava nos períodos de aceleração. Em termos de velocidade máxima foi 312 para o Russell e 311 para o Sainz, não é uma diferença significativa, não é aí que está o grande detalhe. E no Delta que está aparecendo aí na tela para você, você repara que desde o início do primeiro setor até mais ou menos o início do segundo, o Sainz estava mais rápido. O problema foi justamente do segundo para o terceiro setor, que o Sainz perdeu tempo para o Russell e acabou ficando para trás. Já no que diz respeito à aceleração e frenagem, o Russell estava freando um pouquinho antes do Sainz, isso foi durante toda a volta, talvez buscando justamente uma saída de curva melhor com mais tração, pode ter sido aí o ponto em que o Russell ganhou tempo do Sainz. O grande detalhe que eu preciso explicar para vocês é que por mais que tenha sido muito legal ver o Russell, ninguém estava esperando isso, até brinquei no Twitter que só o Reginaldo Leme estava esperando uma pole position da Mercedes, mas nós temos que entender que a pista ainda não estava no seu prime, a pista perdeu a aderência quando choveu e depois ainda tem que passar pelo processo de secar, e por isso quanto mais os pilotos passam mais rápido vai ficando. O Russell pegou justamente o melhor momento da pista assim como foi o Latifi lá no treino livre 3 e como seria o Latifi no Q1, então o Russell faz a pole position, mas eu devo dizer ao pessoal torcedor da Mercedes do Russell que é circunstancial, isso não significa que a Mercedes chegou e pronto, vai botar no bolso, não é bem assim. A Mercedes tem melhorado o seu carro, mas ainda não é a nível de estar em primeiro, fazendo uma pole e ganhando uma corrida, a melhor corrida deles foi em Silverstone, mas de resto tem mantido uma diferença considerável. Voltaça do Russell, não vou de forma alguma tirar o mérito dele porque ele é um excelente piloto, uma das grandes promessas da Fórmula 1 para ser campeão, e merece uma pole position, tem andado muito bem, extremamente consistente, mas ainda assim devo alertar, condição de pista, amanhã dependendo de como for a prova, se for no seco, na chuva, enfim, o Russell provavelmente perderá essa posição para as Ferraris com certa facilidade, a Hungria é difícil de ultrapassar, isso é verdade, mas não é um Mônaco da vida, que é quase impossível, nós estamos falando de uma pista que tem zona de DRS que pode sim ajudar o piloto de trás, e sem contar que o carro da Mercedes não é melhor que o da Ferrari em absolutamente nada, talvez no máximo velocidade de reta. Vamos ver, vamos ver como vai se portar o Russell amanhã, seria muito legal ele conseguir uma vitória, um pódio, alguma coisa assim, e temos que ver também como a Red Bull vai montar sua estratégia para a corrida, porque tudo promete ser uma corrida bem animada na Hungria, que também tem uma pequena chance de chuva, hoje para o quali tinha uma grande chance, acabou não chovendo durante o quali, e amanhã tem uma pequena chance de chuva na corrida, mas um quali bem legal, e como a adenda aqui tem que falar que o Hamilton teve um problema no DRS, talvez essa Mercedes do Hamilton estivesse mais à frente ao final do quali. Mas foi um quali bem legal, divertido, vimos resultados completamente imprevisíveis, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e se tornar um membro. Um grande abraço, valeu e falou!